Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro video de Guanajuato en 360. Este va a ser un especial de Día del Amor y la Amistad. Día 14 de febrero. Día 14 de febrero, que pues coincidencia, pero cayó un miércoles, el día 14 de febrero, y por eso estamos aquí grabándoles este video. Hoy nada más queríamos hacer un pequeño recorrido de aquí del centro, hacia el jardín, para ver qué cositas nos podemos encontrar relacionadas a este día, ¿no? La mercadotecnia se puede encontrar en las bellas calles de Guanajuato Capital. Sí, habla más fuerte. ¿no? ¡Ah! <risa> Es que si no hablas fuerte no se te escucha y más ahorita que haces tanto ruido, pero vamos a empezar amigos, acompáñame a Estela. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, he estado mejor la neta, porque me duelen los dientes, pero muy bien, muy felices. Mira, por aquí podemos encontrar rosas. Me acaban de sacar el tenis una chava que viene atrás de mí. <risa> ya me lo acomodé, pero Ay, se la <risa> está intenso. <risa> por aquí a la izquierda, ¿qué podemos ver Estela? Tacitas, ay, unos muy bonitos, Miren, ay, los peluches. Tacitas, peluches, esa, esas rosas como encapsuladas. Esas están bonitas. ¿Eh? Rosas este, de plástico. ¿Va? Eternas. Eternas, yo como creo que. Ah. <risa> ah, tampoco, tampoco hay que decir cosas que no van. <risa> no, fíjense que. No sé tú, pero. A ver, vamos a empezar de Grinch. Porque si algo. Ah, bueno, vayan a ver el, el capítulo de Momias con Cajeta, que ya para este entonces ya salió. Salió hace unos dos días el nuevo canal, el nuevo proyecto que tenemos Estela y yo, ¿verdad? Ajá, un nuevo proyecto que vamos iniciando con este 2024, esperando les guste mucho. Así es, Estela. Les una vueltecilla por ahí. Igual, si vienen de este canal, de estos videos, pues pónganle en comentarios, porque eso también está, está muy bonito, que, como ese apoyo, ¿no? Sí, de hecho, en ese video ya dijimos que Estela, eh, pues es mi novia, ¿no? Así que ya... Ya no hay secreto. Ya se supo. <risa> ya se supo. Este. Pero, a ver, espérame. A ver, ¿dónde? No, sí, vamos bien. ¿Eh? <risa> Pero, justamente, eh, yo creo que tú has de saber, te has de dar cuenta, de que tienes un novio un tanto Grinch. Sí. En todas las ocasiones del año posibles, ¿no? Sí, sí es. Entonces, la neta, a mí esta época, este día de 14 de febrero, pues no me gusta, no me gusta en lo absoluto. Se me hace una completa tontería, pero sé que a mucha gente le gusta. ¿Ah? Quiero Yo saber, ah, exactamente, quiero saber por cuá, por cuá te gusta. Y mira, ahí tenemos corazoncitos con helado. No, yo siento que mmm, así una razón tal cual de no por esto. Pues no sé, se me hace como un día muy, muy lindo, muy puro. Sé que no se necesita ser un día especial para reconocer a esas personas que... Tiene cierto aprecio o cariño hacia ellas, obviamente cualquier día es válido y cualquier día es perfecto. Pero como esa fecha, pues está bonito, ¿sabes? No, no sé de dónde venga tal cual la tradición, si realmente es mero capitalismo o, o pues como querer hacer que la gente consuma a fuerza. Ajá. Pero pues igual, realmente no se me hace una mala fecha, o sea, yo no, yo no le veo el el perjuicio hasta cierto punto de pues una rosita una carta algo bonito pero por qué por qué sincronizar por qué sincronizar nuestras mentes a que en ese día tengo que darte algo cuando todo el resto del año te puedo dar otra cosa o, o, o te doy sí. otra cosa o no es que no respondes hija. o porque hay mucha gente y, y más allá más allá que la fecha me molesta como un poquito la gente de este estilo. Ahí te va. Okay. Cáchala. Cáchala. No. <risa> no, o sea, yo conozco mucha gente, pero de verdad, mucha gente Ajá. que eh, espera nada más este día para poder dar un pequeño detalle ah, a cualquier eso, eso persona. Sí o sea, eso sí totalmente está mal. O sea, una, una relación se cultiva. Una relación es crecer ambos juntos y dar y recibir y ser uno. No, la neta, o sea, sí, o sea, es crecer, entablar esa, esa complicidad con una persona y no es como de, ah, pues una vez al año te vengo a... No, la neta, se, se me hace incluso hipócrita, pero pues es un día lindo, o sea, es un día donde las parejas, sí, a lo mejor de forma más cultural, sí. regalan cosas, pero a mí sí, claro. no, no me 
gusta mucho esta. Sí, o sea, fíjate o que... O sea, tampoco es como de yo la más fanática del 14 de febrero. <risa> pero pues sí, la neta, me gusta. A mí no me disgustaría tanto la fecha si, si la gente no tuviera esa mentalidad. esa mentalidad. O sea, como de no te voy a no te voy a regalar nada y por mí te puedes estar casi casi triciando todo el año. Pero este día, ahí te va tu regalo. No, o sea, eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? Y siento que esta fecha, eh, tristemente por... Nuestros aspectos culturales uh -huh. uh, Alimenta más este sentido En algunas personas ¿Verdad? O sea, no habría problema Al menos para mí Si desde pequeño somos No, ¿sabes qué? No hay necesidad de una fecha Para ser una buena persona Porque no solo es amor Es amistad ¿Estás de acuerdo? Claro Mira, ¿dónde estamos? Ah. Estamos en el jardín <risa> Reforma ¿sí, en no? el jar sí, en el jardín Reforma Donde, amigos eh, Pues tal cual Hay capitalismo Opresor. ¿Por dónde va Se robó una dona. Ah, sí. Bueno, esa será otra historia donde no me robé una dona. Se la robó. Nomás no la pagué. Pero eso no me ha dejado dormir durante los dos años que la llevo debiendo. Me encanta. Y la voy a pagar algún día. Estamos planeando hacer un video para eso. Excelente. Pero bueno, amigos, miren, aquí tenemos un pequeño, pues, mini tianguis. Eh, vamos a pasar por aquí y subimos para el jardín, ¿sale? Ok. Aquí estamos en las inmediaciones del jardín Reforma, como dijo Estela. Y aquí es donde, pues, en Día del Amor y la Amistad, en Día de Muertos, en... ¿qué más? Navidad, la feria, la feria todo aquí siempre se ponen como la mayor, la mayor cantidad de puestos posible, ¿no? Los que entren en este, en este puesto, en este lugar. Miren, y aquí, déjenme hacerles una pequeña tomita para que vean como más de arriba. Vente para acá. Miren, esto de acá, voltea. <risa> esto de acá, pues son los puestos. Eh, por aquí, pues ya vieron que está el Mercado Hidalgo. Aquí estamos en la entrada del Jardín Reforma. Y todo esto de aquí abajo son puestos de lo de la temporada. Que ahorita no sé cuánto vendan, pero yo me imagino que se han de vender, pues, sí, dos, tres cositas bien. Y a, aquí en el Jardín Reforma sí tenemos todos los puestos. ¿Cómo le, ¿Cómo le hacemos para allá, para el medio, para un lado? Pues si quieres, no, pues es que aquí, pues si quieres para el medio y luego le doy. A ver, dale. Adelante, adelante. Pues, <ríe> o sea, en, en, me imagino que, que sí, pero... Ay, en, ¿qué, qué, qué? Es un puerco unicornio. ¿Dónde? Ah, ahí, mira. ¿Dónde? Allá. Ah, sí, es cierto, miren. Un puerco unicornio, miren el, el elmo, el monedero, los dulces. O sea, es, esto me agrada, como, como sí, tanta... Sí. Gracias, gracias, señora. Gracias. Como tanta vistosidad en las cosas, si la gente tuviera un pues mayor sentido como de realmente lo que significa, ¿sabes? Hay quien te dice que no, lo, no saben lo que significa. No, yo lo digo por la gente que yo conozco, que es muchísima, que nomás esta fecha es para eso. ¿Qué? La, la, ah, miren esta Woody tejida. ¿Cómo se llama eso? Woody. Crochet. ¿Crochet? Pues es Woody, ¿no? No. Ah, no. Pues, ¿Cómo sí, no? Sí, sí, es Woody. Sí, 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 sí. Miren, globos. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? <coughs> bueno, eso sí, a, a lo mejor, parte de, a veces, de, de lo que sí me gusta, es que a veces puedes encontrar cosas un poquito más baratas, como los chocolates. Ah, ¿sí? Y los chocolates, pues sí, sí me gusta. Mira, aquí tenemos un puesto de, de muchos... ¿Cómo se llaman estos? ¿De taco? Ajá, pues, no, muchos muñequitos de, de anime, de manga. Miren, amigos. Ahí está la, la Nezuko, hora, hora, chaval, esto es horario familiar. Ay, mira, esto está Estos están padres, sí. Miren ahí todos los peluches, las figuritas como de Lego, esto de Demon Slayer. No sé si alguien de aquí sea fan de Demon Slayer, pero ya Yo va. Yo se lo presenté. Sí, es, es muy buena serie, la neta, y, y ya para, ya va a venir la película. Miren, vente para acá. Nos vamos a disfrazar, ¿no? Pues, ¿Sí? un, pues no disfrazar a lo mejor, pero quizá llevar algo representativo. Un elemento. Ajá, sí, algo me representativo. Gusta, me gusta, me gusta para, para ir a ver la película al cine. Mira. Yo lo que te iba a preguntar es que, o sea, yo me imagino que, que este tipo de cosas, este... O sea, aquí siempre son como poquito, ¿no? Como aquí los puestos. Uh -huh. Y lo que he visto es que en Celaya hay muchas cosas de este estilo. No sé si haya un tianguis del amor o algo así. Pues realmente... No, pero por ejemplo, es que lo que pasa es que en Celaya hay muchos tianguis. O sea, hay tianguis para cada día de la semana. Ay, me mojaron. Para cada día de la 
semana. Ajá. Entonces, estos tianguis generalmente ah, se suelen, pues, abastecer de este tipo de mercancía. Uh -huh. No es como aquí que hay un cierto lugar. lugar. La verdad, si lo hay, desconozco. Porque, pues, también ya tiene rato que no voy para allá un 14 de febrero. Uh -huh. Pero, según yo, sí. O sea, a lo mejor en los tianguis, ¿Por pero se... ¿Por ahí? Pues, sigues ¿sí por allá? ¿Por dónde le damos? ¿Por acá? ¿Por pues, sí, no, vente. Que... Que pues sí se llenan, pero los tianguis ya como establecidos, por así decirlo. Ajá. Igual a lo mejor uno que otro puestecito sale, ¿no? Pero algo así como aquí, no. Mm. No tanto, no tanto. Y ahora la pregunta de, del one million dollar. One million dollar. ¿Tú has pasado un 14 de febrero feo? Así de que... Ya ves que, por ejemplo, a ti te mm. cortaron en tu cumpleaños. A lo mejor <ríe> a ti también te cortaron el 14 de febrero. Mm. Ah. Estoy intentando recordar, porque creo que sí te vi una feillo, pero... ¿Sí? No me acuerdo, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que yo tenía... Es un prospecto ahí de... De novio. De parejilla. Ajá. Ajá. Y para el 14 de febrero, yo soy la persona... Yo siempre he dicho que soy muy sencilla. O sea, en plan de... Sí. De, si a mí me regalas una galleta de avena, voy a ser la más feliz porque a mí me encantan esas galletas de avena. Y este novio, en ese momento... Estaban muy de moda los girasoles. Ok. A mí no me gustan los girasoles. Ah. A mí me gustan las gerberas. Pero te dieron un girasol. Pero me dieron girasoles y aparte a mí no me gusta tanto el chocolate. Uh -huh. El Ferrero Rocher no me gusta tanto. Me lo como. Uh -huh. Pero no es mi favorito. Y me regaló girasoles y Ferrero Rocher. Y yo. <risa> eh, el tiempo. Miren amigos, aquí tenemos la, la cebadina. Al menos que yo sepa que en Guanajuato el único lugar donde la, donde la venden es aquí en la plazuela de San Roque. Y aquí está, miren, es una, una ferretería y también venden la cebadina. Y yo nunca Entonces, la he probado. ¿Nunca la has probado? Ah, pues no. hay que hacer un video probando cosas que no has probado Me y ahí te grabamos para que, probar eso. Entonces, pero, por ejemplo, tú ya le habías dicho a tu, a tu prospecto novio que ya, no te gustaba sí, eso, ¿ok? Sí, 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 Entonces le... ahí, él no puso atención. Exactamente. Entonces es como de, ni siquiera me conoces que sabes que, uno, a mí no me gustan los girasoles. Y estaban muy de moda los girasoles. Entonces era así como de, me los regalaste porque están de moda. Ajá. En vez de conocerme bien. Sí. Entonces yo me acuerdo que esa vez yo me enojé. <risa> bien mugrosa. ¿Cu ¿Cuántos años bien tenías? Bien mal. No, 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 ¿por qué? Estaba en prepa. Es que, por ejemplo, imagínate que te digan, oye, ¿sabes qué? Odio esto. Ah, pues ten de regalo. Ajá, no, ajá. yo creo cual, que cualquiera estaría medio molesto. No, y, y sí me acuerdo que sí me molesta y le dije, es que la neta, pues se ve que a Leguas ni siquiera me topas, o sea, claro. no me conoces. Y quería contigo. No, te... no, ajá, no O tú no con te... él. No, la él neta. Con él. No, la neta, él conmigo. Él contigo. Sí. Ok. Ah, Entonces... y a lo mejor tú querías con él, pero desde ahí se te aguaron las expectativas. Sí, eh, sí, sí, la neta sí. Me ha pasado. Entonces ya, este, le dije, ¿sabes qué? La neta, pues muchas gracias, pero pues no va. Y él sí pensó que yo me enojé. Pues sí te enojaste. Por, no, pero él pensó que me enojé como porque yo quería otras cosas, como algo más caro. Ah, okay, o, okay. o así como que yo quería un ramo buchón. Y, y es como de, no, no, o sea, yo hubiera sido más que feliz con una gerbera y unas almendras con chocolate. De a 20 le, pesos el 100, los 100 gramos. Amigo, si estás viendo esto, no es que haya querido cosas caras, es que no le pusiste ni 5 pesos de atención a lo que te sí dijo. Fue, sí fue. No, y, ya, y, sí, y sí, me acuerdo que creo que sí llegó a decir como de, no, es que ella es bien... Y yo no seas de, materialista. Ajá, no, sí. Y yo así como... Sí, ¿verdad? Claro, claro. Pero pues bueno. Yo creo que ese fue como... El único, ¿no? El, el 14 que dije de, ah, si no la volé yo. ¿Y tú? Um, varios, varios, varios. Fíjate que... Eh... Vea que pase el camión para seguirles platicando. La, la vez pasada le dimos por acá, ahora vamos a darle por la ¿Para derecha. Acá? Sí. Miren, aquí Ay, tiene. Un paréntesis de la historia. Esta Ajá. calle a mí me encanta cómo la adornan. Siempre le ponen como papelitos de algún color o algo muy bonito. Que hace ver la calle muy chula. Sí, no, no, fíjate que sí. No sé por qué eh, generalmente esta calle la adornan mucho con papeles de colores, pero se ve muy bonita. Sí. No, yo fíjate que. Lo que te decía hace rato de por qué no me gusta esa fecha es porque siento que culturalmente, culturalmente, Ajá. los niños y niñas crecen con esta noción de tener que regalar algo a fuerza porque es ese día, ¿sabes? Ah, esa sí te la compro. Eh, es, sí te la compro. Es, es una de las razones por las cuales a mí no me gustan tal cual, porque 
tú siendo un niño en secundaria, imagina, pues, lo digo porque a mí me pasó y a muchos de mis amigos y conocidos de mi secundaria, de otra secundaria también como les pasó, y yo lo veo, lo veo en, en, en chavos de hoy en día, en niños, que por ser este día se sienten tan presionados por comprar un mega regalote para quizá la persona que no lo valora, sí. ¿sabes? Y eso es a mí lo que no me gusta. Entonces... Lo digo como experiencia porque yo también lo viví, o sea, es 14 y yo este, a lo mejor se me hace guapa, tengo que sobresalir de entre los demás chavos, hay que darle algo, ¿no? Que jamás te regalé, regalé algo tan caro. O sí. O sí. No, regalaba cosas pequeñas, detallitos, flores, este, cartas, pero... No, yo sé, yo sé. No, que parece que es la historia, a mí esos regalos son los que se me hacen más bonitos. Porque, por ejemplo, una vez hablando con mi mamá, que me dijo algo que se me hizo muy sabio, así como chocolates, me las puedo comprar yo. Peluches, me las puedo comprar yo. Pero una carta... Me la puedo hacer ¡Ah! no, ¿Cómo no? no? Querida Estela, no. Ah, yo soy Estela. Hola, no, ¿cómo es está? Muy ¿Cómo estoy el día de hoy? No, muy mal. No, pero una carta de neta es que nadie te la va a hacer, ¿sabes? O sea, claro. eso es como muy especial. Para mí las cartas sí se me hacen algo muy, muy íntimo, muy bonito y un detalle muy bello. Eso y dedicar canciones. Uh -huh. O sea, yo sí soy de... En prepa, me acuerdo que yo tenía una, una libreta en la cual yo escribía todas las canciones que en algún momento me dedicaron. Ok. Así, porque a mí eso se me hace muy bonito. Sí, es bonito, es bonito. Ese tipo de detalles más... más eh, que salen más de, de lo no material, es a donde voy uh -huh, yo. O sea, uh -huh. si tú quieres dar algo material, está bien, perfecto, Adelante. pero que no se base todo tu esfuerzo de intentar querer a alguien en esto. Al final eh, tu amor no se refleja en el precio. Exacto, es, es a lo que voy yo y es a lo que, por lo cual esta fecha no me gusta porque, te digo, aunque no quieras, culturalmente y socialmente los niños traen este chip. Sí. La gente pequeña trae este chip de si no le compro algo caro, si no le compro algo el 14, me va a mandar a, a volar. Y puede que sí. Tal vez. Tal vez, pero ya cuando tengan más noción, cuando, bueno, cuando estén más grandes. Es por eso que a mí no me gusta tanto, pero pues sí, yo, yo fui como ese tipo de, de niño, ¿no? Pues tal cual no, tenía compañeros que los cortaron este día. <ríe> sí, gacho, gacho. Me encanta. Este, que yo recuerde, en secundaria pasé los tres, los tres catorces creo que con una novia y fue como, como pues, o sea, novia diferente, pues, o sea. <ríe> y un regalito sencillo, la verdad, nunca me caractericé uh -huh. por eso. Pero bien, fíjate que todo bien O sea, sí, sí me sé como, como historias de gente que sí Los terminan en el 14 y, y están llorando en la escuela Eso sí, créeme que es un trauma museo, muy gacho sí, claro <risa> No como que te terminen en tu cumpleaños, pero... <risa> me agrada como No, que... no, la neta, o sea, a mí este día por eso me hace pues bonito Claro que yo, yo también estoy de acuerdo que pues En este día no es tan necesario Pues regalarte algo pues caro, o sea... Como tú dices, o sea, tienes 364 días, además de este, para demostrarle a la pareja cuánto te importa, cuánto la amas. Que pues, ¿por qué esperar hasta el último momento, no? Claro. Entonces, eso es otra, eso es otra cosa. Sí, fíjate que me agrada cómo piensas. Deberías andar conmigo. Mira, vamos a pasarnos por aquí, le damos a la derecha y terminamos en el Juárez. Me gusta. ¿Sale? Ah, ¿tan pronto? Pues sí, pues ya van 20 minutos. No, sí. Pero sí, amigos, la neta, eh, pues, ¿qué opinan del 14 de febrero? ¿Qué recuerdos les trae? Porque es muy diferente, o sea, yo, yo tengo comunidad de gente, según ahí las estadísticas, Ajá. que van entre los 18 años hasta los 50, 60. Okay, Entonces, okay. Sí, es muy, sí es muy diferente cómo eh, ciertas generaciones viven este día. Te apuesto que para muchos igual ya no, ya no, ya no influye quizá tanto como lo era antes. Ah, sí, claro. Este día, ¿no? Incluso las tradiciones bonitas que... Por ejemplo, no sé en qué lado del país sea, pero decían que salían los muchachos como a la placita con una bolsita de confeti y que a la niña que pasaba le echabas confeti en la cabecita. ¿A poco? Y, sí, y eso se me hacía muy bonito. Ahorita deja sacar el confeti. <risa> Te voy a echar toda la bolsa, <risa> <risa> todo el kilo. <risa> no, entonces, como ese tipo de tradiciones como padres, también algo que a mí se me hace muy bonito, que son de esas tradiciones que, que realmente espero nunca se pierdan las serenatas. Uh -huh. O sea, yo ahorita, yo sé que los mariachis ahorita andan, mira, dándolo todo. todo. Pero, o sea, esas, esas tradiciones a mí se me hacen muy bellas. De que el mariachi, la serenata, ¿sabes? Estoy en el balcón con el María Félix. Ay, eso se me hace muy bonito, eso se me hace tan bello. Pronto, pronto, pronto. Tranquila. 
<risa> no, neta, o sea, quitando la de <risa> Quitando de lado eso, a mí me encantan, o sea, realmente a mí me gustan mucho ese tipo de, de tradiciones, las flores de en, en, en 14 de febrero, o ¿sabes? Como ese tipo de, de detallitos románticos que, ¿cómo dicen? Amarte a la antigua. Ah. Amarte a la antigua, ah, sí, no, así es, Mary Jane. Es muy bonito, sí, a mí por eso sí. me encanta. Yo no digo que no. A lo mejor un, 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 un aspecto muy idealista de mi parte, pero son tradiciones realmente muy bellas, uh -huh. muy, muy bellas. Muy bien, Estela. Gracias, gracias. gracias. En, nos ofrecen boletos para la calle Junedo. Ah, que en la calle Junedo luego piden que se casen con uno. Eh. A mí me tocó ver una de esas. Y yo, ¿A poco? dile que no. <risa> dile que no, no te merece. <risa> Pero bueno, amigos, pues hasta aquí terminamos este video. Un pequeño video sobre el 14 de febrero. Eh, la neta, les quería mostrar un poquito de cómo se vive, porque a lo mejor la gente podría pensar que es muy diferente o que hay. Ah, mira, los, los ramos también se ven bonitos. Eternos. Digo que. A lo mejor pueden pensar que es muy diferente o que Guanajuato se ha de lucir mucho por su 14. No. Pues la verdad es que no. O sea, la verdad es que no, normal sí, como, otra, como otra ciudad. Ajá. Pero pues quería mostrarles un poquito cómo está, ¿no? Eh, nomás que chulada de lugar. Ya que por fin está abierto, pues ya podemos acercarnos más para acá, para el Juárez. Y ojalá que el día que ustedes vengan también lo puedan ya, ya ver. Literal, ahorita podemos, este, bueno, ahorita no porque está cerrado, pero sí se puede entrar a ver, entrar a grabar, entrar a tomar fotos, y pues así quedó. Pero bueno, este, la comentario final es sobre el 14 de febrero. Pues esperando que se lo pasen muy bien, si están con alguna pareja, pues disfrútenlo mucho en su compañía. Si están solos, también disfrútenlo, muchas veces también es bueno tener un tiempo a solas con, contigo mismo, conocerte a ti. Sí. Y pues nada, que se la pasen muy bonito este 14 de febrero. Muchísimas gracias por estar aquí en otra edición más de... Buena Juan en 360 grados. Así es. Yo finalmente, pues nada más comentarles que recordemos que no solo es amor, es amistad también. Así sí. que si, si estás solo, sola, no te preocupes, es un día más, sal con amigos, con amigas, pasa el tiempo a como tú quieras. No es obligatorio tener una pareja para vivir este día. Ah. Este, y si lo tienes y lo quieres disfrutar comprando cosas, regalando cosas, pues cada quien, yo creo que al final de cuentas también cada quien es libre de, de hacerlo. De festejarlo como de guste. De festejarlo como guste, pero sí que tengan pues en la mente... Pues que no nada más lo doy porque es el día. Ajá, no, o sea, que el amor no solo se muestra hoy, exacto. sino siempre. Exactamente, Estela. Bueno, <risa> <risa> amigos, nos estamos viendo este viernes con otro video. Se viene algo bueno en el canal eh, de ayer, de antier. Antier en dos semanas o una semana y media, no sé. Otro video de momias con cajeta y pues ya. Más, ya. más material, más contenido. Cuídense mucho pues bueno, bye bye. bye. bye.